ইব্রাহিম আমরা কি হয় আব্বার আব্বা ডাকতে পারে না গিয়া সেটা বন্ড দশরা বাবা আব্বা বইস মইস সুমানি সুনি গোসলের মানি খাওয়ন আসেনি রে কারবা ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে বুদায় নাই দুঃখে গেছে গা আমি তো মনে করছি সাতফু এখনো আমি আপনার আর দোহিন দিয়ে কিছু আছে কিন্তু এখনো যে আছে এটা আমার জানা ছিল না আমি সাত ফুট গেছি ওয়াশ করতাম কখনো ইয়াজি গেলাম ও তোমরা এগুলো কিছু আসেনি কো জিহু জোর আছে আমি ওই কী তাইডা কয় এই ফি মাজার রসাজ দাদা গস্ত সেগুলো আর একটু দোহিন গুল উত্তর গুল আইলাম আইয়াজি গেলাম তোমরা এগুলো কী কোহুজোর ফির আর ভাও সাজ দাদা আর একটু উত্তর গুল আইয়া কুমিল্লা আইয়াজি গেলাম তোমরা এগুলো কী তা কয় ফির আর ভাও সুমা ব্রাহ্মণবাড়ি আপনারা উত্তর দোহিন সাইডে একটা এলাকা আছে আমি হ্যাঁ ওই গেছি গেলাম ও তোমরা কী তা কয় ফির আর বুড়াঙ্গুল সোয় আসলাম সিটা গান কি গান কথা কোন তো কি গা আমরা সভাপতি কি বাইত কম কথা কোথায় কিন্তু লাইট আছে এটা কথা কইয়ে না ইয়া যেই কথাটা আমরা কই গেছিলাম না সিটা গান গিয়ে যে গেলাম ও আমরা সাতপুর ব্রাহ্মণবাড়িয়া কুমিল্লা মাজারও সাজদা দেয় ফিরের ভাও সাজদা দেয় ফিরের ভাও সুমায় বুড়াঙ্গুল সুয় তোমরা গুল কিচ্ছু আসেনি ও জি হুজুর আমি কি তা কয় ফিরের গোসল করা হেই গোসলের ফানি মুড়িদরা বুতল বইরা বাইত নিয়ে খায় আমি যে শুনছি ফিরের বুড়াঙ্গ গুল সুয় আমি হেই দিনে জিজ্ঞেস করতাম তোরা এগুলো লজেন নাই শুইলে সে কেউ লজেন না শুইবি বুড়াঙ্গ গুল সুস কীর্তি কয় আড়াই বছর ধরে সুইটা সুইলাম আমি গেছিলাম সিটা গান সিটা গান গিয়ে যে গেলাম তোমরা কী কারবা কোহ যোর ওই ফিরের গোসল করা হেই গোসলের ফানি মুড়িদরা বুতল বইরা বাইত নিয়ে খায় আমি ওই খাড়াস কারে কয় খাড়াস কে আর গাছও ধরে আচ্ছা ও এখন আর বেহতের মানুষ নয় সব বুদ্ধিমান সংগ্রামের বছর সব ব্যাগ করলি মারা গেছে তো এই সিহার মতো যে দৌড় দিছে গুল্লির ভিতরে গিয়ে পড়ছে এই সিহা দেখবেন রাস্তা দিয়া সিহা সিনের নি সিকা ওই যে রাস্তার মধ্যে দৌড়ে একটা ইন্দুরও কিন্তু মরে না দেখবেন রাস্তার কান্দার মধ্যে সিহা ডিমে রয়েছে এটা করে কি তা দৌড় দেয় আবার বাইরে রাস্তাতে আইয়ে সাক্ষাৎ তোলা ফেলে দেবে আর ইন্দুরে দেখবেন দৌড় দিতে হলে এক দৌড়ে রাস্তা ফাড়ি হয়ে গিয়ে আর সাক্ষাৎ একাত ফরে তো আমরা সব এখন বুদ্ধিমান হয়ে গেছি গা মানে ইন্দুর মার খাওয়া হয়েছি আর কি নাকি এ আমরা যে তো বুদ্ধি মানে আবার আপনার বিবেকের কাছে আবার একটা প্রশ্ন একটা মানুষরে গোসল করাইলে কত জায়গা বাইয়া ফানি যায় জায়গাটি আসেনি সকলের লগে তো ওই জেবাটারে গোসল করাইছে আর বোতলও বইরে ফানি এনে খাইছে হেবাটার এই জায়গাটি আসেনি রে আমরার যেই জায়গাটি আছে হেবাটারও তৈরি আছে চাই আবার হেবাটার আসেনি আপনার চাইতেন কৈছিও হ কারবার এটা ভাগ্য চাওন যেত না এটা নাউজুবিল্লা কন্যা কেন জোরে কন নাউজুবিল্লা মুসলমান সাজদা যদি দেওয়া লাগে সাজদা দিবা কেবল মাত্র শুধুমাত্র একমাত্র কপাল বানিয়েছেন যিনি সাজদা পাও না তিনি ঠিক কি না বলো এই কপাল আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সাজদা দিতে জানে কথা মনে থাকবে ইনশাল্লাহ মনে থাকবে ইনশাল্লাহ আমরা সাজদা দেব কারে চাইব কার কাছে যিনি দিতে পারেন তিনি কে তিনি হচ্ছেন আল্লাহ এই জন্য লোকমান হেকিম তার সন্তানকে ডেকে বলেছিলেন শরিক করবি না ইন্না শির কালা জুলমুন আজিম সেরে খইল সবচেয়ে বড় গুনা ঠিক কিনা বলে কথা কথা ঠিক কিনা আপনার নাম আজ ছুটে গেছে আপনি আল্লাহ কইয়া ছিলেন দিয়ে আল্লাহ রইয়া ফুলে গেছেন না আল্লাহ যদি মনে করে যে আমি মাফ করে দেবো আল্লাহর এই ক্ষমতা আছে নাকি নাই আপনি একটা রোজা ভেঙে ফেলছেন আপনি আল্লাহর দরবারে লাড় ওইয়া ফুইরা চোখের ফানি গড় করো ইয়া সাইডা দিয়া আপনি আল্লাহর কুদরতি ফাউনের ভিতরে আঞ্জে দিয়ে দুইটা রাখছেন আল্লাহ যদি মনে করে যা একটা রোজা ভাঙসত তুই যেমনি কানতে আস আয় কুলো আয় সব আনাল্লাহ করলে কেন ফারবনি আল্লাহ ফারবনি আল্লাহ ফারে তবে আল্লাহ পরীক্ষা দেয় সবচেয়ে বড় পরীক্ষা নিছে যার চাইতে তিনি হইলেন আমাদের জাতির পিতা এবরাহিম আলাই হিসালাম ওনার থেকে আল্লাহ বড় বড় পরীক্ষা নিছে চল্লিশটা পাড়া আজকের আলোচনা ইব্রাহিম আলাই হিসালামের চল্লিশ পরীক্ষা ধৈর্য দৈর কয় পরীক্ষা সবাই রেড়ে রেড়ে কাফে গড়ে পরীক্ষার কত হইনা কাঁপতে আছে কত তো আরেকটা মনে পড়ছে যে তেজে পরীক্ষা হলো গেছে 
গিয়া টুলো বইয়ে বইয়ে কাঁপতে আসে কাফার আওয়াজ হইন্যা হেডমাস্টার সারে তার রুমও গিয়ে দেহে তে ও কাফে টুলো কাফে সারে কয় কাফো কেন কয় সার কাফি না দো তুমি কাঁপতে আসো তে কাফা থামানের লেগে সামনে টুলো ধরছে হেই ডাবে রেয়া কাফ আর নিশারটা বউন্যাটা দরুণীটা তে তিনজন কাঁপতে আসে সারে কয় তুমি একটা কাফা কাফি করতে আসো কেন কয় সার কাফি না দো সার আমি কই কাঁপতে আসো তুমি কো কাফো না কয় সার কাফা কি দেখছে কাফা শুরু হইব কতক্ষণ ফর হয়ে না কয় কোন সময় শুরু হইব কয় প্রশ্নটা এত দিলে না দেখবেন কাফ কারে কোনো তো শুরু হয়ে করছি না কাফা আপনারা কিন্তু পরীক্ষা হলো শুরু হয়েছে না কাপ দিয়ে না পরীক্ষা কটা রে কথা কোনা কয়টা রেডে এখন আমরা আপার পরীক্ষা দিয়ে শুনব কেন শুনব শোনো আব্বাই পরীক্ষা দিয়েছে চল্লিশটা দিয়া কি আব্বাই ফেল না পাস টান্ডা টুন্ডাটা গোল্ডেন প্লাস ফাস করণের পরে আল্লাহ একদিন ডাক দিছি প্রেম করে তা লাভি দেওয়া হবে কই তুই যে চল্লিশটা পরীক্ষা ফাস করলি একটা পুরস্কার দেওয়ার দরকার না ইব্রাহিম আলাই সাল্লাম কান দেওয়ার কয় পুরস্কার লাগতো না আপনি খুশি নি কারে খুশি হয়ে তো দিতাম কই কত হইলে আপত্তি নেই আল্লাহ ডাক দেয়া কাহিম সব পরীক্ষার পরে তোমার পুরস্কার হইল কামত পর্যন্ত যত মুসলমান দুনিয়াতে আসবে সবার জন্য তোমার জাতির পিতা বানাই দিলা পরীক্ষাটি যেমন বড় পুরস্কারটা শুরু না বড় কত বড় পুরস্কার কত বড় পুরস্কার জাতির পিতা আব্রাহিম আলাই হিসালা সোভান আল্লাহ বলবেন না আচ্ছা তৈলে উনি আমরা কি না হয় আব্বা উনি নামটার কি হয় তাহলে আব্বারতে যদি খেয়াল করেন সেই কথা আব্বারতে যদি কমিশনার সাহেব আল্লাহ চল্লিশটা পরীক্ষা নেয় তাহলে আমরা ফুত হিসাবে উনি যদি আমরা আব্বা হয় তো আমরা কি আমরা সন্তান ফুত ফুতাইত ইব্রাহিমের ফুতাইত এখন আমরা যারা ইব্রাহিমের ফুতাইত আমরা তো দুই একটা পরীক্ষা নিব মনে হয়নি যেহেতু আব্বারতে চল্লিশটা নিছে হেই বাহার ফুতাতে দুই সাইডটা হইলেও আল্লাহ তাইলে আব্বাই কেমনে পরীক্ষায় ফাঁস করছে এটি যদি আমরা জানি না রাখি তা আমরা পরীক্ষা হইলে আমরা ফাঁস করে গেলাম সব ভালো লাগে না কেন এবার আসেন আব্বাই কেমনে কেমনে ফাঁস করছে কি কি পরীক্ষা আইছে এটি আমরা একটু চেষ্টা করি প্রশ্নের ভিতরে কি ছিল আব্বাই কেমনে ফাঁস করলো এটি জানা দরকার আছে নিও এক নাম্বার পরীক্ষা আব্বা তখন দুই নাই আইসান আব্বাই দুনিয়াতে আসে নাই ওই সময়ে একবার কয় আনা রাব্বু কুমুল আমি বড় খোদা কইসি না তারপরে তে করছে কি কে যে আমি এই দেশের মধ্যে তোমরা আরো কোন আল্লাহ টাল্লা নাই আমি আল্লাহ আমি এ খোদা তোমরা যা চাওয়া দরকার আমার কাছে চাই না এই ঘোষণা দিয়ে তে যখন ঘুমাইছে কি করছে ঘুমাই লাইছে না আপনারা তে কি তা করছে নমরুদে যখন ঘুমাইছে স্বপ্নে দেখে একটা শুধু সুন্দর ফুটফুটে ছেলে একেবারে সুন্দর ফর্সা অনেক সুন্দর নাক কান চোখ মুখ সুন্দর তার গড়ন স্বপ্নে দেখে ফলা রায় আসে না নমরুদের কাছে খেরুইছে খেরুইয়া তারে কানো দইরা বোয়াইছে ফায়ের জোতাডি খুললা আর এ ফিডা ফিডার লগে তার গাল সাফা হিলাই লাইছে বা তার গিলু বেড়ে বুটুল এবার হয়ে গেছে গা এখন তো কাজ দিল মগজ বাড়ে রক্ত বাড়ায় এরপরে গিয়ে হাসি হাসি দিল তার নাহে মুহে সুহে দিয়া সারুকুল দিয়া রক্ত বাড়ায় তে এই দৃশ্য যখন স্বপ্নে দেখছে তে ঘুমেতে ওমা গু কইয়া ফাল দিয়ে উঠছে বউয়ে যাতা দিয়ে দর্শে মা না আমি বইয়ে সেই রাতে কান্দন শুরু করছে কি দেখলাম কি দেখলাম তখন নমরুদের বউকে ডাক দেওয়া আপনি কি শুরু করছেন আপনি যদি আপনার কান্নাকাটি করেন ফাঁসের গড় আপনার আপনার বান্দা আছে না আপনি যদি আল্লাহ অন্ত সকলে বান্দা না তো বান্দারা যদি শুনে যে আল্লাহ এমনি সিল্লাইয়ে সিল্লাইয়া কান দেয় আপনার আল্লাহ মানব ধৈর্য ধরেন নমরুদে সিল্লাই দেখো সবটা দেখছি আমি কাঁদ বাকি তুমি আমি কি দেখছি তুমি অনু শুনছ আমি দেখ কেন খারাপ রয়েছি অন্য বেড়ায় তো সিল্লাই দিয়ে মরিয়ে গেল গো তার আর স্বপ্নের কোনো আগামাতা নাই নবীর আসুলদার স্বপ্ন আহি নবীদের স্বপ্ন কি কথা করা কি নবীর স্বপ্ন উম্মতের জন্য দলিল নবীর জন্য দলিল নবীদের স্বপ্নে যা দেখবে এটাই ওহাই কারণ তিনি সারা তিনি শরীয়ত প্রণেতা তিনি যা বলেন তা ইসলাম 
তিনি যা করেন তা ইসলাম তিনি যা সমর্থন করে তাও ইসলাম তিনি যা স্বপ্নে দেখেন তাও ইসলাম ঠিক কি না বলো আমাদের স্বপ্নের কোনো আগামাতা নাই তে এই দেহে কাউতুলি বা নদীর এই ফারো তে এই দেহে কাউতুলি নদীর এই ফারো তে এই দেহে বন খাইতে আছে এই দেহে সিরে ভিজে গিয়ে কলা দিয়া খাইতে আছে আমরা স্বপ্নের কোনো আগামাতা নাই তে বইয়া বইয়া দেহে রোদ ফুয়াইতে আছে কতক্ষণ ফরে দেহেতে ডুবাইতে আছে আমরা এগুলো তো একটা যেই কেবল কোয়ালিটা একটা স্বপ্নে দেখছে লাল শাক দিয়ে ভাত খেতে আছে সোহালি উঠতে দেহে খেতা রাসা ভাইয়া তুষ করে লাইছে কোনো স্বপ্নের আগামাতা নাই নবীদের স্বপ্ন হেই তখন নমরুদের স্বপ্ন দেখছে নমরুদে কি দেখছে স্বপ্ন দেখা সাইরা সিহন কথা খেয়াল করে শুনো কথা যেন না হারায় স্বপ্নে দেখা সাইরা তে সকালবেলা ঘুমের তৈরিটা সাইরা তার বউয়ে যত সান্ত্বনা দেয় তে তো সান্ত্বনা মানে না তে কি দেখলাম রি রক্ত রে ফাড়া মাতা এটি তো খালি বাইয়ে উঠেছো এর সামনে তার তো হুঁশ নাই এর ভিতরে দিয়ে যত গণক আছে গণক কি কি বাংলাদেশ এই ওই দেশের যত গণক আছে সবাই ডাকাইস সব গণক আইসে নম্র দেখো ভাইয়ারা আমি যে খোদা হইলা আর এগুলো দিয়ে যে কারবার ঘটে গেছে আর স্বপ্নে যা দেখলাম কয় কি দেখছে কয় স্বপ্নে দেখছি একটা ফলা আমার এই দইরা জুতা দিয়ে ফিরতে আছে খালি ডেঞ্জারাস স্বপ্ন না এটা ডাইরেক্ট কন যেত না গণ্যা লই তারা সোহাল থেকে গোনা শুরু করছে মাগলি বেড়া গিয়ে দিয়ে যাইতে কইয়া গেছে যে আপনার খোদাগিরি আর বেশি দিন লাস্টিং করতো না আইতে আছে কি করছে কথা না কি করছে স্বপ্নে আমরা যা পাইলাম গন্যা বাচ্চা যা পাইলাম আইতে আসে কয়েকটা আইতে আসে কয়েকজন লোক আইতে আছে এবার আয় আইয়া সেটা আপনার খোদাগিরি সরাই লাইব কারণ কি আইয়া করছে কোনো আইতে আসে অন দা ওয়ে রাস্তা আইতে আসে কয় এখন কই কী অবস্থায় আছে কয় এখন আল্লাহর হেফাজতে আছে এখনো মায়ের গর্বে আসে নাই কয় এখন কী বুদ্ধি করো তো উপদেষ্টা যারা তারা বুদ্ধি দিছে একটা কাম করে তে যেন দুর্নীত আইত না পারে দেশের ভিতরে একটা আইন জারি করে কয় কি আই কয় দেশের ভিতরে আইন কইরা দেন স্বামী স্ত্রী মেলামেশা বন্ধ আরও আস্তে কন্যা অজুবিল্লা খোদা আইন করছে না মাই যদি ওয়াল তুললিয়া বেড়ে এটি আলগা করে লাইছে বেড়া এটি আলগা করে লাইছে এই নমরু দেয় যাই তারা আইন ফাঁস করাইব এই রকম একজন কর্মচারীর নাম হইল আজর কি নাম যেমন বাংলাদেশ সরকার যদি একটা আইন করে এটারে কায়েম করাইব পুলিশ দিয়া ঠিক কি না কখন পুলিশ নেওয়ার ভাড়া দেওয়ার দরকার নাই এখন আজর হইল নমরুদের কর্মচারী খোদার কর্মচারী হ্যাঁতে আইন কায়েম করব হ্যাঁ তো যেমন মন্দিরে মেয়ে চলে তে করছে কি তা আইন হইছে স্বামী স্ত্রীর মেলামেশা বন্ধ আজরে করছে কি একদিন রাইতের বেলা ঘুম হয় না গেছে বাইক গিয়া সেটা দাদির লোকে দেখা হইছে ইব্রাহিম যদি আমরা আব্বা হয় তাহলে আজর আমরা কি তাহলে তো দাদার বউ আমরা কি হয় তো এই কথা তো তোরতা ফাল্লা না কিও শুনবো তোমরা দাদার দেহা হইছে কাল লোকে দাদির লোকে দেহা হইছে আনন্দ ফুর্তি হয়েছে আল্লাহ তো যা করার কই রালাইছে এখন এই দাদায় বাইক এই রাজদরবারে গিয়ে হত্যা রয়েছে আল্লাহর কি কুদরত দাদির গর্বে সন্তান চলে আসছে সুমান আল্লাহ বলবেন না এখন দাদির গর্বে সন্তান হয়েছে দাদি টের পাইছে আমাদের দেশের মহিলারা গর্বে যখন সন্তান আসে তখন দেখবেন এই মহিলারা খাইতে পারে না বমি বমি বাব হয় মাথা ঘুরায় ঘুম হয় না আর আমরা দাদির ফেটো যখন আব্বায় আইসে নমরুদ ইব্রাহিমের আলাইহিস সালাম যখন নমরুদের বউয়ের ফেটো আইসে মাসাল্লাহ আমরা দাদি আগের তারও বালা খায় সুইরা লয় খানা কোনো বমি বমি ভাব নাই কিচ্ছু নাই ওই বুঝোয় না নমরুদের সোনে ফিরে এক লোকে খায় কিন্তু দাদির পেটে যে বাচ্চা দাদায় টেয়ারও পাইছে না দশ মাস দশ দিন হইলে মহিলাদের গরম দেখলে শারীরিক গরম দেখলে বুঝা যায় যে মহিলার পেটে বাচ্চা আছে কিন্তু দাদির এদিকে বুঝার কোনো উপায় নাই তাই নিয়ে রাইতে ডিউটি করতো আজরে আর দাদিয়ে একদিন যখন প্রসব দাতা উঠছে রাতের বেলা তিনি পাহাড়ের কাল পার্শ্ববর্তী পাহাড়ে গেছে পাহাড়ে গিয়ে সেটা চিন্তা করতে আসে এটা লোক সমাজে দেখলে তারে মাইরা লাইব কারণ নমরুদের আইনের বাইরেতে হয়ে গেছে গা সুতরাং পাহাড়ের ভিতরে গেছে যে বাচ্চাটা কোথাও রাখা যায় কিনা লুকাই রাখা আল্লাহর কুদ্র দাদি পাহাড়ের ভিতরে গিয়া দেখে কে যেন আগে থেকেই গুহার ভিতরে এই পাহাড়ের ভিতরে একটা গুহা বানাই রাখছে সে মারাল্লাহ বলবেন দাদি ঢুকলেন সন্তান প্রসব হলো দুধ পান করালেন কাপড় দিয়া পেঁচাইয়া কপালে চুমা দিয়া দাদি আব্বাকে রেখে চলে আসলেন আসার সময় বললেন ফি আমান সুবাহ বলবেন না আল্লাহর কাছে আমানত রাখলে এটা ঠিক থাকে নাকি থাকে না দাদি এ বুদ্ধি করে আমানত রাখছে নমরুদের কাছে না আল্লাহর কাছে ফি আমান দশ মাস দশ দিন পরে বাচ্চা আসলো 
প্রতিদিন দাদি রাতের বেলা যায় পাশের ঘরের তারা নমরুদের কাছে কইছে ও তুমি যে বউ হালাইয়া ডিউটি করতে যাও রাতের বেলা তোমার বউ তো জঙ্গলে গিয়ে কার লোকে জানি প্রেম করে দাদার মনে সন্দেহ ঢুকছে দাদায় কয় দরন দরকার দাদায় কয় আমি যাইতে আসি ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরে তুমি দরজা বন্ধ করে ঘুমাইলেও গ্যাস আনা ফিসি দিয়া বইয়া রইছে দাদিও যখন রাতের বেলা দরজা খুললে বাড়ুইছে নমরু দে ফিসে ফিসে ঘুরতে ঘুরতে গুহা পর্যন্ত গেছে গিয়ে দেহে গুহার ভিতরে ফুটফুট একটা সুন্দর বাচ্চা দাদি বুকে উঠাইয়া বুকের দুধ খাওয়ায় শুভ আনাল্লাহ বলবেন না নমরু দে গিয়া এই আজরে গিয়া কই দেখ খেলাইছি দেখ খেলাইছি দেখ খেলাইছি কইছে পরে সমস্যা নাই এখন জেনেটিক একটা বিষয় এটা হলো হৃদয় ঘটিত বিষয় বাচ্চার প্রতি বাবার টান এটা ন্যাচারাল এটা ফিতরাতগত দেখা বাচ্চাটারে মায়া লাগছে নমরুদ এই আজরে ডাকিয়া কয় ঘটনা ঘটাই লাগো মালা ওই যে একদিন রাইতে এসতে না হেঁটে তো কাল পর ঘুরতে গেছিল অন্তে কিতে কয় হতে কয় কয় দিন হইছে তা কয় আডারও দিন হইছে সব আনালা কন্ডা কেন কয় দিন হইছে ইব্রাহিম আব্বার তখন আঠারো দিন বয়স আল্লাহর কুদরতে আল্লাহ একদিনে এক মাসের গ্রুথ শারীরিক ঘরণ একদিনে আল্লাহ দিছে এক মাসে আঠারো দিনের বাচ্চারে মনে হয় বয়স আঠারো মাস শুভ আনালা নমরুদে ক এই এই আজরে কয় যদি নমরুদে টের পায় তাহলে গেলাম তো আরে ভাইরা লাগবো তবে বাসনের একটা লাইন আছে আমি কয়াম এটা ডেট ওভার হয়ে গেছে এটা আইন করণের আগে কারণ আঠারো মাসের বাচ্চা দেখলেও তো বোঝা যায় আঠারো মাসে আল্লাহর কুত খেলা কা সব আনাল্লা কয় না তো এই বাচ্চা আইন করণের আগে এই কথা কইয়া বাচ্চারে বাইরের হাত থেকে বাঁচানো যাবে 